Hola, buenas, bienvenidos a la Dimensión Vegana. Vamos a hacer hoy una receta que se llama Lemon Pie o pastel de limón. De verdad es uno de mis postres favoritos porque es una combinación de la ácido con dulce y a mí lo ácido me gusta bastante. Vamos a ver los ingredientes. Bueno, los ingredientes entonces de nuestro Lemon Pie tenemos que dividirlo en tres partes. La, par la parte de la base, que es la masa, luego la crema amarilla que hacemos con limón y luego la de arriba, la parte de arriba que podemos poner nata montada o merengue vegano o lo que encontremos. ¿sí? Para la base entonces tenemos eh, una, un paquete de galletitas, así, eh, también unas cucharadas de leche de soja vamos a usar y una cucharada de margarina, ¿sí? Esto es para la base. Luego para la crema de limón tenemos dos tazas de agua, aquí en este, en este ruidor, una taza de azúcar, una cucharada de harina de arroz, cuatro cucharadas de maicena, luego el zumo de cuatro o cinco limones, depende del tamaño, y una cucharada bien gorda de copos de agar agar y una pizquita de colorante amarillo. Y luego, lo último, la última capa, lo que va arriba, es eh, nata montada. ¿sí? También pueden conseguir merengue vegano. Yo en el blog, abajo en el post, voy a poner algunos links de interés para, eh, para la gente que no pueda conseguir una nata montada acá, que se puede hacer una nata montada a través de la crema de coco. Y ¿sí? vamos a hacer una receta después para ver cómo se hace. Y también se puede conseguir merengue vegano en Inglaterra. Se puede comprar muy fácilmente por internet y es muy barato y lo envían a todo el mundo. Así que luego voy a poner los links ahí en el post. Bueno, vamos a empezar la receta entonces. Vamos a empezar haciendo nuestra masa. Pero bueno, la masa no, pero la masa ya está hecha, vamos a hacer galletitas. Vamos a hacer el, la capa de abajo. ¿Sí? Vamos a agarrar las galletitas y vamos a romperlas. Bien, vamos a pulverizarlas. Bueno, muy bien, acá tenemos entonces que ha quedado la, la galleta molida, molida, ¿sí? Yo no la, no la he molido bien, 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 porque la voy a meter ahora dentro de la máquina y la máquina va a terminar de hacer el trabajo. Pero ustedes si no tienen máquina para, para batir, la hacen directamente con el vaso, como estábamos haciendo ahí. La vamos a echar dentro de nuestro nuevo juguetito, que me compré Miami. Oh, Miami, 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 Miami. Ya tú sabes. Vamos a echar una cucharada de margarina a las galletas. Bien. Y también vamos a echar cuatro cucharadas de leche de soja. Vamos a empezar a batir. Bueno, voy a echar una cucharada más de leche de soja. Vamos a sacarlo. Fíjense. ¿Cómo puedo hacer una pelota con esto? Que luego vamos a extender por el molde. ¿sí? Yo tengo ahí un molde de estos pires. ¿sí? Pueden usar uno desmoldable también, si les gusta. Más o menos tiene 20 centímetros de diámetro. Fíjense, si no se le une así como se me une a mí, entonces van a tener que echar un poquito más de leche. Ahora vamos a agarrar el molde, que es donde vamos a hacer la base, donde vamos a hacer todo nuestro lemon pie. Vamos a pasarle una capa de margarina. ¿Sí? más que nada por la base, para que no se nos peguen las galletas y vamos a agarrar nuestra masa ¿sí? y la vamos a estirar adentro de nuestro molde bien 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 cubriendo bien toda la, la base y un poquito los bordes, vamos a hacer como un, como un bordecito también Bueno, miren que estoy haciéndole un bordecito más o menos de un centímetro, ¿sí? para que me quede la forma de un plato. No lo hagan muy arriba porque si no no queda muy, muy bonito. Y esto lo vamos a meter en el horno durante 10 minutos. El horno tiene que estar precalentado a 200 grados, calor arriba y abajo. Antes de meterlo vamos a hacerle unos agujeritos a la masa. ¿Sí? ¿Estamos filmando? Estamos filmando desde hace unos 10 minutos. <risa> bueno, vamos a usar la crema del medio y la crema de limón. Entonces, vamos a agarrar las dos tazas de agua adentro de un hervidor, echar el azúcar, ¿sí? una tacita. Pero todo mucho. Y vamos a poner a calentar. <risa> ¿Sí? Vamos a poner a calentar con el zumo de los limones, sacándole la semilla. No, como hago yo, que tengo la semilla y todo. Ah, 
Lo que una semilla de limón puede hacer en tu vida. Sí, me puede arruinar la vida. Bueno, vamos a echar también eh, una cucharada gorda, había dicho, de, de algas de agregar en copos. Que es en polvo. Que es en polvo, una cucharada pequeña, una cucharadita de té. Y vamos a echar también una pizquita de una pizquita de colorante esto de la musiquita se me tiene loca y lo removemos bien Menéalo un poquito y cuando empieza a hervir vamos a echar vamos a echar recién la harina de arroz y la maicena disuelta en un poquito de agua fría bueno, acá tenemos eh, la maicena y vamos a mezclarla con la harina de arroz, con una cucharada de harina de arroz. ¿Sí? Vamos a mezclarla bien y vamos a disolverla con un poquito de agua. Para agregarla a la preparación amarilla una vez que la amarilla esté hirviendo. Es muy importante que se disuelva bien. ¿Qué quiere decir que ya está nuestra? Nuestra masa hay que sacarla del horno, ya hace 10 minutos que la metimos. Vale, dejamos 12 minutos más, no pasa nada. ¿Sí? Bien, cuando quede bien disuelto todo, lo vamos a agregar una vez que la, la preparación amarilla esté bien. Mientras voy a sacar la masa del horno, ya tiene que haber mucho olor a galletita en la cocina, ¿sí? Porque esto está muy... y lo dejamos enfriar un rato. Y apagamos el horno. Mm, qué rico huele. Sí, huele muy rico. Y más o menos son 10-12 minutos que tiene que estar en el horno. ¿sí? Esto va a homogeneizar la preparación y se va a poder cortar. Lo que estaba por decir es que si no consiguen, mucha gente me escribe que no consigue agregar, eh, si no lo consiguen pueden ponerle unas cucharadas más de maicena. Entonces va a hacer que la preparación quede más, eh, que quede espesa sin, sin utilizar agregar. Pero con el agaragar queda un poco más gelatinosa la preparación y mucho más rica. Eh, pero pueden hacerla con, con maicena solamente. No pasa nada. También le pongo una cucharada de harina de arroz porque la, la harina de arroz le da una consistencia gomosa que a mí me gusta bastante. Muy bien, una vez que esté hirviendo le vamos a echar revolviendo continuamente para que no se nos haga el grumo la maicena. Fíjense cómo ya enseguida toma textura la crema. ¿Sí? Continuamente la revolvemos. Esta es una crema muy rica de limón que también sirve para rellenar bollos o cualquier tipo de tartas o galletitas que hagamos y le queremos poner una, una jaleada de limón arriba. Con esto queda súper buena. ¿Dónde está la...? Déjalo ahí y empezó a hablar y quítalo de repente. Así bueno, como... a ver, vamos a poner entonces nuestra crema adentro de la de la masa, con la masa, y la tenemos que dejar enfriar durante un par de horas. Así que yo voy a meter en el congelador un rato, más o menos 10-15 minutos, para que vaya bajando más rápido. Pero no se lo olviden adentro del congelador porque si no se va a congelar, se congela todo mal. Sí, tiene que enfriar. Hasta luego. Bueno, es la última capa que nos queda entonces de hacer de nuestro lemon pie, ya está casi cuajado, está en la nevera. Y acá tenemos nuestra crema chantilly o nata para montar. Y esta crema chantilly o nata se puede, se puede comprar en locales donde venden productos veganos. Eh, también, también les voy a dejar algunos links para que puedan hacer la nata esta sin tener que recurrir eh, a esta crema. Eh, con, hay, un, hay un video en YouTube que se hace con con nata de, de coco, así que lo vamos a poner ahí a ver si, si se pueden apañar con eso, si no pueden hacerlo, con, si no pueden conseguir esta crema. Muy bien, si la consiguen, eh, se pone medio, media, una taza, perdón, o tres cuartos de taza a batir. A ver si nos gusta ahí, si sí, está bastante durita. Mm. Bueno, entonces ahora. Amigo, no. Está mal, está bien.
Bueno, vamos a sacar la... el resto. ¿Ven? Que se ha quedado bien durito. ¿Sí? Los dos colores ahí. Y ahora vamos a echarle la nata, o el merengue, o lo que consigan. Bueno, si quieren lo pueden dejar eh, enfriando durante dos o tres horas más, todo completo. Y luego ya está listo para comer. Y lo vamos a dejar enfriar y luego lo vamos a cortar. ¿Vale? Estamos. Bueno, vamos a cortar entonces nuestro lemon pie. Lo he tenido un rato en la nevera. Ustedes pueden tener dos o tres horas o toda la noche mejor, recuerden. Y bueno, vamos a darle un cortecín. Ácido, ¿no? Está buenísimo, está bien ácido. Bueno, espero que les guste esta receta y muchas gracias por mirar que me ha ganado.